তো এর আগের পর্বে আমরা এই যে আমাদের যে এম বেসে প্রজেক্টটা যেমন এখানে ক্যাটাগরি নিয়ে আমরা কাজ করেছিলাম তারপর মডেল এই যে ক্যাট মডেল থেকে কি করেছিলাম লোড করেছিলাম তারপর ভিউতে এই যে আমরা কি করেছিলাম এখানে এটাকে ভিউ করেছিলাম তাই না তো ওকে ফাইন তো তারপরে ধরুন আবার কি করেছিলাম সিস্টেমের মধ্যে এই যে লোড কন্ট্রোলার এগুলো নিয়ে কাজ করেছিলাম তো ওকে ফাইন তো অর্থাৎ এই যে আমাদের যে ইয়েটা ছিল এখানে যে আমরা ক্যাটাগরিটা যে লোড করেছিলাম এখানে অ্যাকচুয়ালি যে ক্যাটাগরি অ্যাকচুয়ালি এই যে আপনার এইখানে হ্যাঁ যে ম্যাথডটা আছে আমাদের যে কন্ট্রোলার ইনডেক্স কন্ট্রোলারের যে ম্যাথডটা অ্যাকচুয়ালি যেমন ম্যাথডটা কী ছিল ইনডেক্স ছিল ইনডেক্স তারপরে কি ছিল ক্যাটাগরি ছিল তাই না এই যে ক্যাটাগরি অর্থাৎ ক্যাটাগরি মেথডটা তো এই মেথডটা দিয়ে আমরা কি করেছিলাম অ্যাকচুয়ালি এই যে মডেল ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করে আমরা কি করেছিলাম মডেল ক্লাসের অ্যাকচুয়ালি একটা এই যে আমার যে ক্যাট মডেল ওই ক্লাসের একটা মেথড দিয়ে আমরা কি করেছিলাম ডাটা রিট্রিভ করে নিয়ে আসছিলাম তাই না তো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করব এখানে আপনি এরে নিয়ে দেখিয়েছিলাম কারণ হলো আমরা টাটা বেস নিয়ে এখানে কাজ করব ওকে এখানে আমরা ডাটা বেস নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ তারপরে আমরা ডাটা বেস থেকে কী করবো এগুলো ডাটা রিট্রিপ করে আমরা কাজ করব তো এখানে যেভাবে আছে এগুলো এইভাবেই থাক আর এগুলো আমরা সাপোজ আমাদের এগুলো ধরেন আর দরকার নেই আমরা এখন রিমুভ করে দিচ্ছি হ্যাঁ এগুলো আমরা ডাটা বেস থেকে নিয়ে আসবো সরাসরি আমরা ডাটা বেস নিয়ে কাজ করবো এগুলো তো ডাটা বেস নিয়ে যে কাজ করবেন যেমন এখানে আমরা যে কাজটি করব যেমন ধরুন এর আগে আমরা কি করেছিলাম আমরা এই যে লাইব্রেরিতে আমরা কি করেছিলাম মেইন একটা কন্ট্রোলার তৈরি করে আমরা কি করেছিলাম লোডার তৈরি করেছিলাম তাই না যে লোডারকে লোড করেছিলাম মেইন একটা কন্ট্রোলার তৈরি করে ঠিক সেম কাজটা এখনও আমরা করব অর্থাৎ আমরা কি করব এখানে এই যে লাইব্রেরির মধ্যে আমরা মেইন একটা মডেল তৈরি করব ওকে সাপোজ আমি নাম দিলাম যে ডি মডেল ডট পিএইচপি তো ডি মডেল ডট পিএইচপি দিলাম অ্যাকচুয়ালি ডি মডেলে আমি কি করব ডি মেড মডেলের মধ্যে আমি ডাটা বেসটা লোড করাব হুম এর আগে কন্ট্রোলারের মধ্যে যেরকম আমরা কি করেছিলাম ডি কন্ট্রোলারের মধ্যে অর্থাৎ আমার প্রধান যে কন্ট্রোলার ছিল এটাতে আমরা কি করেছিলাম এটাতে আমরা লোডারকে লোড করেছিলাম আর এখানে কি করব আমরা ডাটা বেসকে লোড করব তো ওকে ফাইন কোনো সমস্যা নেই অ্যাকচুয়ালি ডাটা বেসের অবজেক্ট তৈরি করব অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা হলো এরকম তো এখানে আমরা লিখবো যে মেইন মডেল অথবা মেইন মডেল আমরা এরকম দিয়ে নিলাম তো এর নাম দিলাম কি আমরা ডি মডেল তাই না আমরা লিখবো যে ডি মডেল ওকে ফাইন তো এটা অ্যাকচুয়ালি কাউকে এক্সটেন্ড করবে না এটাকে এক্সটেন্ড করে আমরা কাজ করব হ্যাঁ অন্যান্য ইয়েতে অন্যান্য যে ক্লাসগুলো থাকবে আমি এটাকে পাবলিক করে নিলাম তো এখানে কোড হবে অ্যাকচুয়ালি তো এখানে কি হবে হ্যাঁ যেমন ধরুন এখানে এই যে আমি ক্যাট মডেল তৈরি করলাম তাই না তো ক্যাট মডেল তৈরি করলাম আমি ক্যাট মডেল কি করবে অ্যাকচুয়ালি যে আমার ডি মডেলকে এক্সটেন্ড করবে হুম আমি কি করলাম এটাকে এক্সটেন্ড করলাম এখানে এক্সটেন্ড আমার ডি মডেলকে এক্সটেন্ড করবে তো এখানে আরও কাজ আছে যেমন ধরুন এখানে ডি মডেল সে কি করবে সে অ্যাকচুয়ালি যে কাজটি করবে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ডাটা বেসটা থাকবে ডাটা বেসের একটা অবজেক্ট তৈরি করবে আর ডাটা বেসের মধ্যে কী থাকবে ডাটা বেসের মধ্যে যে জিনিসগুলো থাকবে ডাটা বেসের মধ্যে জাস্ট আমাদের একটা কানেকশান থাকবে रखलम আমি এটাকে এইভাবে রাখলাম এখানে আমি কিছু কাজ করব যেমন ধরুন এটা কি আছে এটা হলো কনস্ট্রাক্ট না এটা হলো আমার কনস্ট্রাক্টর এই কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমরা কি করি অ্যাকচুয়ালি আমরা অ্যাকচুয়ালি আমরা ডাটা বেসের কানেকশানটা তৈরি করি তাই না যেমন ডাটা বেসের একটা অবজেক্ট আমরা তৈরি করি হুম বিষয়টা হলো এইরকম যেমন ধরুন আমরা যদি আমরা একটা ডাটা বেস তৈরি করে নিয়ে আগে বিষয়টা আরও বুঝতে সুবিধা হবে আমরা পিএইচপি মাই অ্যাডমিনে গেলাম ওকে তো পিএইচপি মাই অ্যাডমিনের মধ্যে ধরুন আমি একটা ডাটা বেস তৈরি করলাম যে ডিভি আন্ডার স্কোর আমি দিলাম যে এম বিসি ওকে ডিভি আন্ডার স্কোর এম বিসি দিলাম এই যে ডিভি তারপরে যে এম বিসি আমার কি তৈরি হয়ে গেল তো এখন ধরুন এর মধ্যে আমি একটা টেবিল দিলাম সাপোজ ক্যাটাগরি এই যে ক্যাটাগরি নামে কী করলাম একটা টেবিল দিলাম তো দুটা ফিল দিলাম জাস্ট ক্যাটাগরি টেবিল তৈরি করলাম দুটো ফিল দিলাম তো সাপোজ আমি এখানে আইডি দিলাম আর আমি ক্যাটাগরির একটা নেম দিলাম ওকে তো আইডিটা ইন্টিজারি থাকা নেমটা ভার্চার আমি দিয়ে দিলাম সাপোজ ফিফটি থার্টি 
আপনার ইচ্ছা সাপোজ আমি কি করলাম এটাকে থার্টি ক্যারেক্টার করে দিলাম আর এটা কী করবো প্রাইমারি কি ওটু ইনক্রিমেন্ট করে দিলাম ওকে দিয়ে দিলাম তো ধরুন আমি কি করলাম আমার ক্যাটাগরি একটা টেবিল তৈরি করলাম ডিভি এম বিসিতে ওকে তো এখানে আমি কিছু ডাটা ইনপুট করে দিই সাপোজ আমি দিলাম যে এডুকেশন এডুকেশন দিলাম তারপরে আমি দিলাম কি হেলথ হেলথ দিলাম ওকে তো ধরুন আরও কিছু ইনপুট করে সাপোজ ধরুন স্পোর্টস স্পোর্টস দিলাম তারপর ধরুন আমি দিলাম লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইল জাস্ট এই নামে কি করলাম আমি কিছু ডাটা এখানে আমি দিয়ে নিলাম ওকে এই যে আমি কিছু ডাটা কী করলাম এন্ট্রি করে নিলাম যেগুলো নিয়ে আমি কাজ করব অর্থাৎ যেগুলো ডাইনামিক্যালি আমি কী করবো ডাটা বেস থেকে নিয়ে আসবো ওকে ফাইন তো আমরা কানেকশন তৈরি করি কীভাবে যেমন ধরুন আমরা কী করি ডিএসএন নিই প্রথমে তাই না প্রথমে একটা ভেরিয়েবল নিই যে ডিএসএন ওকে তো ডিএসএন এর মধ্যে প্রথমে আমরা কী করি এখানে আমরা যে কাজটি করি ধরুন আমি একটা কলম দিয়ে নিলাম চলে শেষে আমরা মাই এস কোয়াল নিয়ে কাজ করছি তাই না আমরা লিখলাম যে মাই এস কিউয়েল তারপরে কী লিখি ডিভি নেম লিখি ওকে ডিভি নেম ইকুয়াল টু আমরা কোন ডিভি নেম নিয়ে কাজ করছি অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিভি নেম হলো ডিভি আন্ডার স্কোর এম ভিসি তাই না আমরা লিখবো যে ডিভি আন্ডার স্কোর এম ভিসি ওকে ফাইন তো তারপরে কী করতে হয় তারপরে কী করি আমরা একটা কলম দিই ওকে তারপরে আমরা কী করি আমরা হোস্টের নামটা দিই ইকুয়াল টু দিয়ে আমাদের হোস্টের নাম হলো কি লোকাল হোস্ট লোকাল হোস্ট আমাদের হোস্টের নাম হলো কি লোকাল হোস্ট আর ডাটা বেজের নাম কি ডিভি এম ভিসি ওকে ফাইন তো তারপর আমরা কি দিই তারপর আমরা দিই যে ইউজার তাই না ইউজার আমরা কি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখি ইউজারকে সাপোজ আমার ইউজার কি আমার ইউজার হলো এখানে রোড ওকে আমি লিখলাম যে রোড ওকে ফাইন তো তারপর হলো কি আমরা পাসওয়ার্ড দিই তাই না আমরা একটা পাসওয়ার্ড দিই সাপোজ আমি দিলাম যে পাস ইকুয়াল টু বুঝবেন আশা করি হ্যাঁ আমি পাস লিখলাম এখানে ওকে তো পাস পাসওয়ার্ড আমার নেই এখানে তাই না পাসওয়ার্ড নেই এখানে তো তারপরে আমরা কি করি তারপরে আমরা আমাদের যে পিডিউ যে ক্লাসটা আছে যেটা আপনি যখন মাই স্কোয়াল ওয়ান সার্ভার ইনস্টল করেছেন তখন এই যে মাই স্কোয়ালের সাথে কি সে ইনস্টল করে নিয়েছে পিডিউ তাই না পিডিউ যে ক্লাসটা আছে আমরা কি করি এর একটা অবজেক্ট তৈরি করি তাই না তো এরকম কি করি আমরা পিডিউর একটা অবজেক্ট তৈরি করি পিডিউর অবজেক্টের মধ্যে আমরা কি করি তখন আমরা কি করি যে এগুলো পাস করে দিই তাই না এরকম আমরা পাস করে দিই ডিএসএন তারপরে ইউজার তারপরে পাস তাই না তারপর আমরা কি করি এটাকে আমরা একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখি সাপোজ ধরুন আমরা লিখি যে ডিভি জাস্ট এরকম একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখি তো আপনি এভাবে করতে পারেন তো আমরা এর চেয়ে আরও ডাইনামিক্যালি করবো আমরা হুম এর চেয়ে আরও ডাইনামিক্যালি আমরা করবো কীভাবে করবো এর চেয়ে ডাইনামিক্যালি তো আপনি যখন এভাবে ভ্যালুগুলো পাস করেন সে কি করে পিটিও ক্লাসটা তার কনস্ট্রাক্টর দিয়ে কিন্তু এগুলো ধরে এবং কি কনস্ট্রাক্টরে অ্যাসাইন করে দেয় তো আমরা সরাসরি এইভাবে অবজেক্ট তৈরি না করে আমরা সরাসরি পিডিও ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর নিয়ে কাজ করবো তো তার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটা হলো এই যে খেয়াল করুন এখানে আমরা যখন কাজ করছি আমরা কিন্তু এটাকে এক্সটেন্ড করে আমি আমার এই ক্লাসের ইয়েগুলোকে মানে ইলিমেন্টগুলোকে আমি ব্যবহার করছি তাই না ঠিক তেমনিভাবে আপনি কি করবেন আপনি পিডিও ক্লাসটাকে এক্সটেন্ড করে নেবেন এক্সটেন্ড পিডিও হয়ে গেল পিডিও ক্লাসটাকে কি করলাম এক্সটেন্ড করে নিলাম এখন যা যে কাজটি করব এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন আমার ডাটা বেসটা হলো আমার চাইল্ড ক্লাস আমার পিডিও হলো আমার প্যারেন্ট ক্লাস এখন কিছুই না আমি প্যারেন্ট ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করবো মানে কনস্ট্রাক্টর তৈরি করবো প্যারেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে আমি কল করবো অ্যাকচুয়ালি এখানে হ্যাঁ কারণ কি আমার চাইল্ড ক্লাস এখানে তৈরি করা আছে তাই না চাইল্ড ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর কনস্ট্রাক্টর তৈরি করা আছে চাইল্ড ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমি আমার প্যারেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরের কনস্ট্রাক্টরকে আমি কল করবো ওকে আমি লিখবো যে প্যারেন্ট প্যারেন্ট তারপরে ডাবল কলম ডাবল আন্ডার স্কোর কনস্ট্রাক্ট ওকে ফাইন তো এখন কল করার সময় আপনি কি করবেন ওই যে আমরা অবজেক্ট তৈরি করে যেভাবে পাস করে দিতাম এর কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে অ্যাসাইন হয়ে যেত জাস্ট আপনি কি করবেন সরাসরি কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আপনি কি করবেন এইভাবে পাস করে দেবেন জাস্ট আপনার কাজ শেষ অর্থাৎ কি ডাটা বেস কানেকশান আমাদের তৈরি হয়ে গেল ওকে আমরা কি করলাম ডাটা বেস কানেকশান তৈরি করে ফেললাম ওকে ফাইন তো এখন আপনি যে কাজটি করবেন এই যে ডাটা বেস কানেকশান তৈরি করলেন এটাকে আপনি ব্যবহার করবেন কিভাবে তো এটাকে যেভাবে আপনি ব্যবহার করবেন যেমন আমি বিভিন্ন মডেল নিয়ে কাজ করব এবং আমার সব মডেলের মধ্যে আমি এই ক্লাসটাকে কি করব আমি এক্সটেন্ড করব তাই না এই যে দেখুন এই ক্লাসটাকে আমি এক্সটেন্ড করছি সব জায়গার মধ্যে আমি কি করছি এই ক্লাসটাকে আমি এক্সটেন্ড করছি ওকে তো যেহেতু আমি এই ক্লাসটাকে এক্সটেন্ড করছি আমার অন্যান্য মডেলের মধ্যে আমি কি করব জাস্ট এর কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে আমি কি করব আ
তাহলে কি হবে কানেকশনটা অটোমেটিক্যালি এখানে পেয়ে যাবে তো আমরা কি করি আমরা লিখি যে নিউ তাই না নিউ তারপরে কি যে ডাটাবেস তাই না ডাটাবেসের ক্লাসের কি একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম তো আমরা কি করব এটা বিভিন্ন ক্লাসে আমরা কি করব এটাকে এক্সটেন্ড করে কাজ করব তাই না বিভিন্ন ক্লাসে এক্সটেন্ড করে কাজ করব সাপোজ এই জন্য আমরা যে কাজটি করবো আমরা এর একটা প্রপার্টি ডিক্লেয়ার করে নেব যে প্রোটেক্টেড প্রোটেক্টেড হ্যাঁ প্রোটেক্টেড সাপোজ আমি দেখলাম যে ডিভি ওকে ডিভি আমি এটাকে এ রে ডিক্লেয়ার করে নিলাম ওকে ডিভি কারণ যেহেতু আমি কি করবো আমার এক্সটেন্ডেড ক্লাসেও আমি এটাকে ব্যবহার করবো তাই আমি কি করলাম প্রোটেক্টেড করলাম যাতে আমি কি করি আমার চাইল্ড ক্লাসের মধ্যেও আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারি ওকে তো এই যে আমি ডিভি নিলাম এই ডিভিতে আমি কি করলাম এই যে ডাটাবেজের এর যে অবজেক্ট তৈরি করলাম অর্থাৎ আমার কানেকশন যে আমি তৈরি করলাম এর যে অবজেক্ট তৈরি করলাম হুম আমি জাস্ট কি করবো আমার এই যে এই এর মধ্যে আমি রাখবো ওকে আমার এই প্রপার্টির মধ্যে আমি এটাকে দিয়ে দিব ওকে এখন খুব সহজেই আমরা কি করতে পারবো আমাদের যে এক্সটেন্ডেড ক্লাস আছে এক্সটেন্ডেড যে ক্লাস আছে এই ক্লাসের মধ্যে আমি কি করতে পারবো আমার ডিভিতে আমি এক্সটেন্ড করতে পারবো অর্থাৎ আমার এই প্রপার্টিতে আমি এক্সটেন্ড করতে পারবো খুব সহজে কিভাবে একটা জিনিস খেয়াল করি দেখুন যে আমি ডাটাবেসে যখন আমি কাজ করছি তখন কিন্তু আমি প্যারেন্ট ক্লাসের মধ্যে আমি ভ্যালু পাস করছি অর্থাৎ প্যারেন্ট ক্লাসের কনস্ট্রাক্টরকে কল করে কাজ করছি তাই না তো কখন করছি তখন আমি এটাকে এক্সটেন্ড করছি তাই না তো আমি এখন আমি এইখানে আমার এই যে ডিভিটা আছে অ্যাকচুয়ালি এই ডিভিতে যে আমি কি ডাটাবেসের কানেকশানটা রাখলাম সিম্পল আমি বলছি অ্যাকচুয়ালি এটা একটা অবজেক্টটা আমি রাখলাম ওকে তো আমি যে এখানে রাখলাম কানেকশানটা এটাকে যে আমি ব্যবহার করব তো অবশ্যই আমাকে কি করতে হবে যে এই কানেকশানটাকে আমাকে পাওয়াতে হবে তাই না তো তার জন্য আপনি কী করবেন এই যে আমার এক্সটেন্ডেড ক্লাস আমি যে এখান থেকে এক্সটেন্ড করলাম অর্থাৎ এটা হলো আমার প্যারেন্ট ক্লাস আমার প্যারেন্ট ক্লাসকে আগে আমার এখানে কি করতে হবে কল করে নিতে হবে সাপোজ আপনি লিখবেন যে প্যারেন্ট প্যারেন্ট ডাবল কলন ডাবল আন্ডার স্কোর কনস্ট্রাক্ট আপনি কি করলেন কানেকশানটা এখানে দিয়ে নিলেন অর্থাৎ এই যে এখানে যে এর যে অবজেক্টটা আছে হ্যাঁ এই যে অবজেক্ট তৈরি করেছেন হুম আমার যে ডি মডেল ক্লাসের যে কনস্ট্রাক্টর আছে কনস্ট্রাক্টরকে আমি এখানে কল করে নিলাম ইজিলি এখন আমি কি করতে পারবো আমার এই যে ডিভি আছে আমি ডিভিকে কি আমি এখন ব্যবহার করতে পারবো ওকে সিম্পলি আমি ব্যবহার করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন ধরুন আমি এখানে একটা কুইরি লিখছি সাপোজ আমরা যেভাবে লিখি সিম্পলি হ্যাঁ আমি জাস্ট প্রাথমিক অবস্থায় আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বিষয়গুলো ওকে তো এখন আমরা কি করি আমরা লিখি যে সিলেক্ট সিলেক্ট অল কোথ থেকে সিলেক্ট করব ফ্রম কোথ থেকে সিলেক্ট করবো এই যে আমাদের টেবিল আছে আমরা টেবিল তৈরি করে রেখেছি তাই না এই যে দেখুন ক্যাটাগরি টেবিল কিন্তু আমরা তৈরি করে রেখেছি তাই না আমি কি করলাম এখান থেকে কপি করলাম আরও সিম্পলি আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি কি এই টেবিল থেকে আমি কি করবো ডাটা নিয়ে আসবো ওকে ফাইন তো এখন ধরুন আমি কি করলাম এসকুয়েলের মধ্যে রাখলাম এখন এই যে আমার ডাটাবেস আছে হ্যাঁ এই যে আমার ডাটাবেস আছে ডাটাবেস তৈরি করেছি হ্যাঁ এই যে পিডিওর কিছু ম্যাথডে আমি এখন অ্যাক্সেস করবো তো অ্যাকচুয়ালি আমি এখন আপনাদেরকে সিম্পল কুইরি নিয়ে দেখাচ্ছি যে এর যে একটা কুইরি ম্যাথড আছে কুইরি ম্যাথড নিয়ে আমরা কাজ করব তো এখন এর মধ্যে অ্যাক্সেস করবেন কিভাবে খুব সহজ এই যে কানেকশানটা রেখেছেন কোথায় ডিভিতে আপনি রেখেছেন তাই না এখন আপনি কি করবেন এর মাধ্যমে আপনি কি করবেন এর কুইরি ম্যাথডে আপনি কি করবেন অ্যাক্সেস করবেন তো এটা কীভাবে লিখবেন এই যে এইভাবে লিখবেন দিস তারপরে কি ডিভি তাই না দিস ডিভি তারপরে কি অ্যাক্সেস করবেন তার কুইরি ম্যাথডে ওকে কুইরি ম্যাথডে অ্যাক্সেস করে আপনার যে কুইরিটা আছে এই কুইরিটা আপনি দিয়ে দেবেন আর সে কি করবে ওইখান থেকে পেয়ে যাবে ওকে আশা করি বুঝতে পেরেছেন হুম এই যে দিস ডিভি মানে কি আমি কিন্তু এখানে কি এটাকে প্রোটেক্টেড করে নিয়েছে যার কারণে কি আমি এখানে চাইল্ড ক্লাসে আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারছি ওকে তো এখন ধরুন আমি কি করলাম এটাকে আরেকটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখলাম আমি এর নাম দিলাম যে কুইরি ওকে কুইরিয়ার নাম দিলাম তো এখন আমি চাচ্ছি যে সবগুলোকে এখানে সবগুলো ডাটাকে নিয়ে আসবো তো এর বিভিন্ন ম্যাথড আছে অলরেডি আপনারা জানেন এই ম্যাথডগুলো যে কী কী ম্যাথড আছে যেমন আমরা ফ্যাচল ম্যাথড আছে আমরা ফ্যাচল করতে পারি ফ্যাচ ফ্যাচল করতে পারি সাপোজ ধরুন এটাকে আবার আমি আবার আরেকটা যে কাজটি করতে পারি আরেকটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখতে পারি অথবা সরাসরি এটাকে আমি রিটার্ন করে দিতে পারি আমি দিলাম যে রেজাল্ট অ্যাকচুয়ালি আমি কি করলাম আমি এখানে রাখলাম রেজাল্ট আমি কি করলাম রেজাল্ট ভেরিয়েবলের মধ্যে আমি এখানে রাখলাম ওকে তো রাখার পরে আমি কি করলাম এটাকে রিটার্ন করলাম ফেয়ার করে আমি কি করলাম এটাকে রিটার্ন করে দিলাম তো রিটার্ন করে দিলাম এখানে তো রিটার্ন করে দেওয়ার পর সে কোথ থেকে পেলো সে পেলো এই যে দেখুন এই ক্লাসটাকে কিন্তু আমি কল করছি আরে এই ক্লাসের অর্থাৎ আমার ক্যাপ মডেলের যে ম্যাথডটা আছে ম্যাথডটাকে আমি কোথ থেকে আমি কল করছি আমি কল করছি কিন্তু এই যে
ক্যাট মডেলের একটা অবজেক্ট তৈরি করেছে এখানে অবজেক্টটা তৈরি করে এখানে রেখেছে তারপর অবজেক্টের মাধ্যমে আমি কি করেছি যে আমার যে ক্যাট লেস যে মেথডটা আছে এই মেথডের মধ্যে কি আমি অ্যাক্সেস করেছি তো অ্যাকচুয়ালি কীভাবে করেছি এটা গত ক্লাস গত যে টিউটোরিয়ালগুলো ছিল এগুলো এগুলোতে আমি আপনাদেরকে শিখিয়েছি অলরেডি হ্যাঁ আপনারা ওইগুলো দেখলে এগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন আমি আর পিছনের দিকে যেতে চাচ্ছি না ওকে তো তারপর আমি কি করেছি যে ক্যাটাগরি তাই না এই যে ক্যাটাগরির মধ্যে আমি কি করছি এই যে ক্যাট রেখে আমি ডাটাগুলো পাস করে দিচ্ছি অর্থাৎ আমার ক্যাটাগরি যে ভিউতে যে আমার ক্যাটাগরি পেজটা আছে এই যে ক্যাটাগরি পেজটা ওকে এটা গত ক্লাসে অর্থাৎ গত টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি তো এখানে আপনি কি করবেন এখানে কিছুই না এই যে আপনি যেহেতু এটাকে লোড করাচ্ছেন এখান থেকে এই যে আপনার ইন্ডেক্স যে কন্ট্রো কন্ট্রোলার আছে কন্ট্রোলার থেকে যেহেতু লোড করাচ্ছেন এখন আপনি কি করবেন এটাকে আইটারেট করবেন জাস্ট হ্যাঁ কীভাবে আইটারেটটা করবেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেমন এখানে আমরা কি করলো কি করব একটা ফোর ইঞ্চ নেব ওকে ফোর ইঞ্চ আমি ভেরিয়েবলের জায়গায় দিলাম যে কি এই যে কেট ওকে কেট অ্যান্ড অ্যাজ ভ্যালু সাপোজ এই যে ভ্যালু তাই না এই ভ্যালুর মধ্যে কী আছে সব কিছু আছে তাই না ভ্যালুর মধ্যে ভ্যালুগুলো আছে অর্থাৎ এই যে আমার যে ভ্যালুগুলো আছে এই ভ্যালুগুলো আমি নিয়ে আসবো তো এটা কোথায় আছে যে নেমের মধ্যে আছে তাই না তো নেম তো সাপোজ ধরুন আমি এখানে ইকো করলাম ইকো তো ইকো করলাম এই যে ভ্যালুটা আমি নিলাম ওকে তো ভ্যালুটার মধ্যে আমি এখানে একটা ব্রেক দিয়ে নিই কারণ কি আমার অনেকগুলো আছে তাই না তো এখানে জাস্ট আপনি কি করবেন আপনি ওই যে নেমটা ধরাবেন হুম নেমটা আপনি দিয়ে নেবেন ওকে কারণ কি এই যে নেমটা ওকে ফিল্ড নেমটা আপনি দিয়ে নিলেন আমি কি করলাম সেভ দিলাম ওকে ফাইন তো এখন ধরুন আমার যে এই যে ক্যাটাগরি যে মেথডটা আছে অ্যাকচুয়ালি এই যে ক্যাটাগরি যে মেথডটা আছে এখানে ক্যাটাগরি মেথড আমার ইন্ডেক্স কন্ট্রোলারের ক্যাটাগরি মেথডে যদি আমি এখন অ্যাক্সেস করি হ্যাঁ রিফ্রেশ দিই আচ্ছা এখানে দেখাচ্ছে যে ক্লাস ডি মডেল নট ফট এখানে যে কাজটি করতে হবে আপনাকে এই যে আপনি এগুলো নিয়ে কাজ করছেন এই যে আপনি যে তৈরি করছেন এগুলোকে অবশ্যই আপনাকে কী করতে হবে এই যে আপনি ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে আমাদের হ্যাঁ এই যে আমাদের ইন্ডেক্স ফাইলের মধ্যে আপনাদেরকে লোড করে নিতে হবে এগুলো ওকে এগুলো সবগুলোকে আপনার লোড করে নিতে হবে তো এগুলো আমি জাস্ট এখন এইভাবে লোড করে দেখাচ্ছি পরে আমি কি করবো এসকেল অটো অটো লোড রেজিস্টার ব্যবহার করবো তো এখানে আমরা কি করেছি ডি মডেল তৈরি করেছি আমরা লিখবো যে ডি মডেল ওকে তারপরে কি তৈরি করেছি আমরা ডি ডাটাবেস তৈরি করেছি ডি কন্ট্রোলার আগে থেকে ছিল আমরা লিখবো যে ডাটাবেস ওকে আমাদেরকে এগুলো দিয়ে দেওয়া হলো হুম ডাটাবেস ওকে ফাইন তো এখন ধরুন আমি এটাকে রিফ্রেশ করছি তো রিফ্রেশ করার পরে এই যে দেখুন এডুকেশন হেলথ স্পোর্টস তারপর লাইফ স্টাইল তাই না এই যে আমাদের ডাটাবেসে যেরকম ছিল এই যে এডুকেশন হেলথ স্পোর্টস লাইফ স্টাইল সবগুলো কি এখানে চলে আসছে তো ধরুন আমি আরও কিছু এখানে দিচ্ছি এখানে হ্যাঁ ধরুন আমি এখানে দিলাম যে ন্যাশনাল ন্যাশনাল দিলাম তারপরে আমি দিলাম সাপোজ ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল দিলাম হুম আমি এটাকে কী করলাম এক্সিকিউট করলাম ওকে ফাইন তো আমার আর কি হলো যে আমার এখানে যে আরও যে আমি কয়েকটা দিলাম এগুলো চলে আসলো ধরুন এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ দিই দেখবেন যে এই যে ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কি সবগুলো চলে আসছে তো কীভাবে করেছি অ্যাকচুয়ালি কাজগুলো কীভাবে করেছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি আপনারা বুঝতে পেরেছেন হুম যেমন ধরুন আমি এখানে কী করেছি একটা কোর একটা মেইন একটা মডেল নিয়েছি যেটাতে কী করেছে আমার ডাটাবেসটা লোড করেছে অর্থাৎ এই যে ডাটাবেসের একটা অবজেক্ট তৈরি করেছে আর ডাটাবেস কী করেছে জাস্ট আমার পিডিউতে আমি কী আমি কানেকশানটা তৈরি করেছি আর কীভাবে কানেকশান তৈরি করতে হয় অলরেডি আপনারা জানেন হুম যেমন আমি আপনাদেরকে শিখিয়েছি যে যখন আমি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড পিএইচপির যে ফান্ডামেন্টালস যে কোর্সগুলো টিউটোরিয়ালগুলো আছে ভিডিওগুলো আছে এগুলো দেখলে আপনারা একবারে পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এগুলো দেখে আসবেন তাহলে এগুলো নিয়ে আমার একটু কম কথা বলতে হবে ওকে তো তারপরে কি করেছে এটার একটা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করেছে এখানে কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কি আমি ডাটাবেসটার কানেকশান তৈরি করেছে তারপর এটা কি আমি অবজেক্ট তৈরি করেছি আমার এই যে মেইন মডেল যেটা আছে মেইন মডেলের কনস্ট্রাক্টরের মধ্যে কারণ কি আমি এটাকে এক্সটেন্ড করে কাজ করব তো এটা আমি কোথায় রেখেছি আমি একটা প্রোটেক্টেড একটা প্রপার্টিতে রেখে আছি যাতে কী করতে পারি যখন এক্সটেন্ড করব তখন আমি কি যে এখানে আমি এটাকে ব্যবহার করতে পারি এবং এর যে মেথডগুলো আছে মেথডগুলোতে আমি ভ্যালু পাস করতে পারি তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে কাজগুলো করেছে হুম তারপরে যে এখানে অ্যাক্স আমরা কী করেছি তার আগে আমরা আমাদের ওই যে প্যারেন্ট কনস্ট্রাক্টরটা লোড করে নিয়েছি তো ওকে ফাইন ধন্যবাদ